वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट जो टॉपिक लाइट है फिजिक्स का उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे के एस एस बी आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन इज आवर आइज डिटेक्ट लाइट इन आवर आइज डिटेक्ट लाइट इन हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज आर ओ वाई जी आई जी बी आई बी रेनबो कलर फॉर्म आवर आइज डिटेक्ट लाइट इन आर ओ बाई जी बी आई वी रेनबो कलर फॉर्म दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर टू सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर इज सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर इज हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सी सी सिंबल जो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम या फिर एयर में ठीक है यहाँ पे लिखा गया सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर तो हेयर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री मिड पॉइंट बिटवीन लेंस सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्जिस मिड पॉइंट बिटवीन लेंस सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्जिस इज टर्म्ड एज हेयर द आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट बिटवीन लेंस सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्जिस इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल सेंटर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट कैन ट्रेवल इन हेयर द राइट आंसर इज बोथ एयर एंड वैक्यूम लाइट कैन ट्रेवल इन बोथ एयर एंड वैक्यूम दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव इज पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज हेयर द राइट आंसर इज उसे क्या बोलते हैं फोकल पॉइंट बोलते हैं उसे ठीक है पॉइंट एट विच आल रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज फोकल पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वेशन टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है इक्वेशन टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज एन इज इक्वल टू सी ओब्लिक बी ठीक है एन इज इक्वल टू सी ओब्लिक बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्राम मिरर डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्राम मिरर दिस स्टेटमेंट इज यहाँ पे पूछा गया है कि राइट है रॉन्ग है मे बी राइट और मे बी रॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम मिरर दिस स्टेटमेंट इज हेयर द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट डैश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो है आपका फोर्स एसिलेशन लाइट और स्पीड डैश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर एट हेयर द राइट आंसर इज लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज दैट इज क्रिएटेड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल स्टेटमेंट इज इमेज दैट इज क्रिएटेड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल स्टेटमेंट इज हेयर द राइट आंसर इज Here the right answer is option A. That is right. ये भी सही है Image that is created in plane mirror is virtual statement is right. Next question is incident ray, refracted ray and normal lie at different points is a. Incident ray, refracted ray and normal lie at different points is a. Here A is true law of reflection. B है false law of reflection. C है neutral law of reflection. And D है it's a law of refraction. 
सो फ्रेंड्स गैस द आंसर क्वेश्चन नंबर टेन हेयर द राइट आंसर इज फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल लाई एट डिफरेंट पॉइंट्स इज अ फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड एज ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज यहाँ पे राइट है या रॉन्ग है ये पूछा गया है वर्चुअल इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज क्वेश्चन नंबर इलेवन हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज राइट दिस इज राइट वर्चुअल इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वर्चुअल इमेज अंडरगोज अ लिटल इनवर्जन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज वर्चुअल इमेज अंडरगोज अ लिटल इनवर्जन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज सो यहाँ पे पूछा गया है कि राइट right है या फिर रॉन्ग है वर्चुअल इमेज अंडरगोज अ लिटल इनवर्जन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ प्लेन मिरर इमेज हेयर द राइट आंसर इज दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज रॉन्ग ये रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेयर द राइट आंसर इज यहाँ पे जो राइट right आंसर है आपका क्वेश्चन थर्टीन का वो है आपका राइट right. ठीक है यहाँ पे राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द क्वेश्चन से इज दैट टू टाइप्स ऑफ लेंजेस आर ए इज स्मॉल एंड लार्ज बी है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग और सी है ट्रांसपायरिंग एंड रेस्पायरिंग डी है लिविंग एंड नॉन लिविंग टू टाइप्स ऑफ लेंजेस आर हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड द राइट आंसर इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इज द राइट आंसर स्मॉल यहाँ पे टू टाइप ऑफ लेंजेस आर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट्स आर लाइट आर कॉल्ड उसे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड हेयर ए इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बी इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सी इज ट्रांसपेरेंट और डी है ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सिंबल फॉर रिफ्रैक्सिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सिंबल पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सिंबल पूछा गया है और किसके बराबर होता है सिंबल हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एन सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इज अ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ यहाँ पे ए है ट्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बी है फॉल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो गाइज गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज ट्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ ट्रू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स कल हम जो है जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें कुछ एक जो है न्यूमेरिकल आए थे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज कितने न्यूमेरिकल आएंगे देखो टेन मार्क्स का बेटेज है साइंस का आपके एग्ज़ाम में और टेन में से जो है तीन बायोलॉजी है उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री है फिर फिजिक्स है हार्डली जो है तीन तीन चार चार क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं सो so, हार्डली जो है एक जो न्यूमेरिकल है आने की पॉसिबिलिटी है ठीक है सो so, आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए देर इज देर इज़ नो नीड टू बी वरिड अबाउट एनीथिंग आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाएगा बट फर्स्टली हार्डवर्क इज़ रिक्वायर्ड देयर सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 
सो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आर लेटेस्ट वीडियोस प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय